வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு ஹேபிட்டையும் எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பற்றி செகண்ட் பார்ட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்பெஷலி இப்போ வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது ஜென்ரலாகவே இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தண்ணி அடிக்கிறது ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் இல்லையா தண்ணி அடிச்சுட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டுறது அல்லது பணம் சம்பாதிக்கிறதுல பெருமான அளவு வந்து தண்ணியில் செலவழிக்கிறது அதை பற்றி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நான் பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ நான் ஒன்றும் பெரிய கிங்கு மாதிரி நான் சொல்லலை ஓகே நான்லாம் அந்த விஷயத்தில் தாண்டி வந்திருக்கேன் அதனால் இதை பற்றி பேசுகிறேன் நான் வந்து சில பார்ட்டி சில விஷயங்கள் போகும்போது தண்ணி அடிக்கணும் சில தமிழ்நாட்டை நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லையா உங்கள் தண்ணி எடுக்கிற இடத்துல மனுஷன் போய் வாங்க முடியாது அவ்வளோ கொடூரமான சில மேடம் இருக்கும் நான் சென்னை தமிழ்நாடு டிஃப்ரென்ஸை தண்ணி அடிக்கிறதை பற்றி பேசியிருந்தேன் அதில் நிறைய பேருக்கு என்னடா இவர் ஏதோ பெரிய விஷயம் சொல்ல போகிறேன் பார்த்தா தண்ணி அடிக்கிறத பற்றி பேசியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க தண்ணி அடிக்கிறதுனால எவ்வளோ குடும்பம் சீரழிஞ்சு போகுது அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நான் வந்து தண்ணி அடிக்கவே கூடாதுங்கிற வித்த விஷயத்தை வந்து நான் வரலை ஏன்னா அது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தர் பொறுத்தது ஆனால் அதனால் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் இன்கம் உங்கள் லைஃபே பாதிக்க வேணாலும் வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுதான் என்னோடய கோரிக்கை அந்த வீடியோ அந்த வீடியோவில் நான் பேசும்போது சொல்லுறேன்னா போதைக்காக தண்ணி அடிக்கிறது வேறு சும்மா ஒரு மூடுக்காக ஒரு என்வான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வச்சு அந்த மாதிரி தண்ணி அடிக்கிறது வேறு பட் எப்போ நீங்கள் வந்து போதைக்கு அடிமையாகி போயிட்டீங்களோ அப்போ வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விஷயங்கள் நான் தண்ணி அடிக்க அடிக்கவே இல்லை அது வந்து உங்களை இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன் நான் ரைட்டாக அதில் நான் எப்போவுமே பேசுகிற விஷயம் எல்லாமே என் லைஃப்பில் நான் பார்த்த விஷயங்கள் அதுலேருந்து நான் படித்து தெளிவு அந்த விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால தான் நேராக உங்கள் இருதயத்துலேயே டச்சாகுது உங்களுக்கு அதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு இதில் என்னையும் கொஞ்சம் கேவலப்படுத்த மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்ல பட் எங்கேயாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் நான் என்னோட சில வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படின்னா நான் சொல்கிற விஷயங்கள் அதாவது நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி தண்ணி அடிக்கீங்களோ சீட் அடிக்கீங்களோ என்னென்ன கெட்ட பழக்கங்கள் இந்த தம்பாக்கு போடுறது என்ன அது போடுறது இதை போடுறது வாயில் போட்டு அப்படிலாம் சூப்பராக அப்படி கின்னுன்னு மாப்பிள்ள எனக்கு இந்த இது ரெண்டு தம்பாக பிடிய உண்டு உள்ளே போட்டால் தான் எனக்கு வீர வரும் அப்படி செய்வேன் வீர வரும் மாப்பிள்ள கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நீ காணாமல் போயிடுவேன் வாயில் வந்து விரிக்க முடியாது உள்ளே கையை விட்டால் போகாது ஏன்னா அவ்வளோவும் பிடிச்சி அழுவி போயிடும் வாயெல்லாம் வாயெல்லாம் நார்வும் பல் ஈரல் சும்மாவே அழுகுவாங்க ஒன்றுமே பண்ணாமலே எல்லாம் அழுகிக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கை வந்து உடல் அழுகிட்டு இதில் இதெல்லாம் போட்டு வர அழு வைக்கீங்களா ஓகே ஒருத்தனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அவன் சாதுக்கு தான் இருக்கான்னா பண்ணட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்லாம் அவங்களுக்கு ரிட்டையராகி அவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் பென்ஷன் வருது ரைட்டா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு சிகரெட் ஓகே ஓகே அவங்களுக்கு ஓகே அவங்க ஒன்றும் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் போக போகிறாங்க அப்பா சரி முடிஞ்சு போச்சு பண்ணிட்டு போகிறாங்க அது இருந்தாலும் அந்த பணத்தை வேறு மாதிரி செலவழிக்கலாம் ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கு பண்ணலாம் ஏன்னா திரும்பவும் அந்த விவகாரத்து யூஸ் பண்ண பண்ணி அந்த பிக்குக்கும் மாட்டுக்கும் மாடுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இல்லையா எல்லோரும் அந்த பிக்கை வந்து பண்ணி வந்து ரொம்ப வெறுப்பாங்க ஆனால் மாட்டை வந்து அப்படி கும்பிடுவாங்க பாசமாக வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த ரெண்டு கிலோ காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த இது வந்து செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வேலி இது அது ஆனால் மாடு அப்படி இல்லை அது இருக்கும்போதே பால் கொடுக்குது வைக்கிறது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதனால் மாட்டை அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாடை ரொம்ப குணம் பார்த்துக்கலாம் இதை வந்து வெறுப்பாங்க ஏன்னா இது செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது நமக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு செத்தது அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏன்னா மீட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஆளாக இருக்கீங்க அப்படி விரும்புங்க ஏன்னா நீங்களே தின்னு 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 அழித்து செட் அடித்து தண்ணி அடித்து இதே பொழப்பில் நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ரகனும் புரிஞ்சுக்காங்க ரைட்டாக ஏன்னா நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்களுக்காக வாழலை நீங்கள் செத்ததுக்கு அப்புறம் வேணால் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்களோ சரி இல்லாட்டா செலவங்க இருக்கவங்களையும் அழித்து அவனும் அழிஞ்சு நாசமாக போவான் தண்ணி அடிச்சு அந்த மாதிரி வேறு கொஷியாக இருக்கீங்களா நீங்கள் எந்த மாதிரி இன்னும் பார்த்துக்காங்க இந்த பழக்கங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும் விவரம் தெரிஞ்சவன் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கவன் தப்பிச்சிருவான் ஓகே இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு கிலோ சினிமா பிள்ளை உட்கார் அவனு பார்த்தா வந்து பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி இருப்பான் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபா சேர்த்து கொண்டு வந்திருப்பான் அது
ஆல்கஹால் வந்து குடிக்கிறதுனால என்னென்ன நட்டங்கள் வருது அதெல்லாம் நான் சொல்லணும் தேவையில்லை ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எப்பவும் பார்ட்டி ஆட்டின்னு போய் போகும்போது தண்ணி அடிக்கும் போது தண்ணி அடிக்கும் போது அதில் என்னென்ன நட்டங்கள் நடக்க எழுதி 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 வைப்பேன் ஒன்று வந்து நம்ம என்ன கண்ட குப்பையை சாப்பிடுவோம் கரெக்டாக ஏன்னா தண்ணி அடிக்கிறதுனால ரெண்டாவது வந்துட்டு அவன் என்ன சரக்க கொடுப்பான்னு தெரியாது இல்லை அந்த பிராண்டு ஒரு பிராண்டை சொல்லுவான் இப்போலாம் நிறைய பேர் போய் பிராண்டை வச்சு கேட்குறது கிடையாது ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு கொடுங்க ஒரு இரநூத்தி அஞ்சு கொடுங்க ஒரு ப நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கொடுங்க இப்படி தான் கேட்குறது பிராண்டே இப்போ ரூபாயில் ஆகிப்போச்சு அந்த அஞ்சு ரூபாய்க்கு வர்ற சண்டைகள் அது விஷயங்கள் ஓகே ஸோ என்னத்தை குடிக்கணும்னு தெரியாது அது குடிக்கும்போது மப்பில் என்ன செய்வோன்னு தெரியாது மதிலப் என்னத்தை திம்போன்னு தெரியாது எதத்தையாக உள்ளாளி போடுவோம் ரைட்டாக ரெண்டாவது மூணாவது அந்த விஷயங்கள் உள்ளே போய் நம்ம உடம்புல நடத்துகிற விஷயங்கள் இது காணாதுக்கு தம் அடிக்கிறது வேறு அது கூட ஒரே தம்மு தம் அடிக்கும் போது அப்போ நீங்கள் தண்ணி அடித்து எவ்வளோ உங்கள் உடம்பு வந்து மப்பில் இருக்கும் தெரியுமா ஓர்மை இல்லாமல் இருக்கும் அந்த நேரம் நீங்கள் எவ்வளோ சீரட்டாக எவ்வளோ உள்ளே எடுத்து எப்படிலாம் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து உங்கள் உடம்புக்கு என்ன பாதிப்பு வருது ஏன்னா ஒரு மயக்க மருந்து மாதிரி இல்லையா தண்ணி அடித்தோன்னு அது ஓர்மை இல்லாமல் இருக்கும் அந்த நேரம் என்ன பண்ணுறீங்களோ அந்த பாதிப்பு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அது ஒரு விஷயங்கள் இப்படிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி நீங்கள் என்ன கொண்டு போக போகிறீங்க இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினதில் ஒரே ஒரு விஷயத்த கவனிங்க இவ்வளோலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைய பார்க்கணுன்னு நினைப்பீங்க உங்கள் குழந்தை வளரும் உங்கள் பையன் பையன் பொண்ணு அதெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும் கல்யாணம் முடிக்க ஸ்டேஜில் வருமோ அல்லது கல்யாணம் முடிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நீங்கள் பண்ணின அந்த அநியாயங்கள்லாம் இருக்கல இந்த பண்ண அநியாயங்கள் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாள் உருவெடுத்து வரும் ஓகே இதில் தப்பிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் லக்கியாக கூட இருக்கலாம் உடனே தண்ணி அடிக்கிறவங்க சீட் அடிக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு காரணம் ஒன்று இருக்குது ஆப்பெல்லாம் சும்மா இருப்பா நூற்றி அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அவர்லாம் தண்ணி இதெல்லாம் அடிப்பார் ஒன்றுமே ஆகிறது இல்லை அடி உண்மை ஆனால் மகனே நீங்கள் மட்டும் சிக்கினீங்கன்னு வைங்க அதில் முடிஞ்சு வச்சுக்காத ரைட்டா ஸோ நிறைய இப்போ பாம்பே லேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய கேர்ள்ஸு தண்ணி அடிக்கிறது நிறைய ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறது இதில் கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் பண்ணது தெரியாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல டார்க்காக லிஃப்டிக் போட்டுடுது ஏன்னா அந்த ஓதர்லாம் கருப்பாயிரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அந்த விஷ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னதான் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதில் சொல்லி ஆகணும் ஏற்கனவே சும்மா நோய் வந்து தண்ணி அடிக்காதவங்களே போய் சொன்னிருந்தாங்க என்ன நோய் எப்படி எப்படி வருது இதில் இதெல்லாம் வேறு ஏன் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் ஓகே பட் லாஜிக்காக நம்ம விஷயம் பேசும் இப்போ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா தண்ணி அடிக்கணும்னு நைட்டில் வந்து நம்ம எழுது வைக்க முடியாது ஓகே நான் நைட்டில் வந்து இப்போ ஒரு பிளான் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஷெட்டில் பண்ணணும் தண்ணி அடிக்கும்போது மப்பு சாயங்காலத்துனா அதே ஞாபகத்தில் இருக்கும் அப்புறம் அடித்தோடனே ஆ அப்படின்னு ஃப்ளாட் ஆகி கொடுத்துருது இப்போ காலில் பார்த்தா ஹேங் ஓவர் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அப்போ என்னடா பண்ணுறான் துட்டையும் கொடுத்து இதையும் கொடுத்து உடம்பையும் கெடுத்து நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் சாதிக்கணும்னு நினைக்குமோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கும் அதெல்லாம் கெடுத்து பண்ணி மாதிரி வாழ போகிறோம் நம்ம ஏன்னா நமக்காகவே வாழ்ந்துட்டு சாகிறது ஒரு பெரிய விஷயமா ஓகே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு நீங்கள் வந்து எந்த லிஸ்டில் வரீங்கன்னு பாருங்கள் சரியா அது இருக்கும் ரெண்டாவது வரும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட சம்மந்தப்பட்ட குடும்பத்தில் யாராவது தண்ணி அடிக்காங்க அவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ சொல்லி நிறுத்த முடியாங்கன்னா கொடூரமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுங்க அப்போ தான் அவங்க திருந்துவாங்க இப்போ எவ்வளோ சொன்னாலும் நீ தண்ணி அடிக்க மாட்டேங்கலாம் தண்ணி அடிக்க நிறுத்த மாட்டேங்கலாம் ஓகே ஒன்று பண்ணுவோம் நானும் இன்னும் நாளும் தண்ணி அடிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிங்க குழந்தைங்களுக்கும் தண்ணி வாங்கி கொடுங்க நாளைக்கு வந்து வரும்போது இந்தா இதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு குடிக்கல குடி கண்ணை மட்டுட்டு குடிங்க அதெல்லாம் குடிங்க நாளைக்கு நம்ம அப்பா குடிக்கார் இல்லையா நாளைக்கு அவர் குடித்து அவர் வந்து நாளைக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிடுவார் நம்ம எல்லாத்தையும் இல்லையா தண்ணி அடி தண்ணி அடித்து நாளைக்கு எப்படி அவர் போய் சேர்ந்துடுவார் நமக்கு வருமானம் இருக்காது நம்ம தெருவில் தான் நிற்கணும் அதுக்கு இப்போவுமே குடிங்களா அவர் கண்ணு முன்னாடி நம்மளே சாவோம் அப்போ அவர் குடிக்கார் அது உடம்புக்கு நல்லதுக்குன்னா அப்போ நமக்கும் குடிக்கும் போது உடம்புக்கு நல்லது தானே இல்லை அவர் ஒரு விஷயத்தை மறக்கிறதுக்காக குடிக்காது நம்மளும் குடிக்க தப்பு கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் இறங்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் நான் சொல்கிற விஷயம்லாம் சொன்னோம்னா கொடூரமான விஷயங்கள் நீங்கள் குழந்தைங்களும் அவர் அவர் வந்த உடனே குழந்தைங்களுக்கு எல்லாரும் ஊற்றி கொடுத்துருங்க நீங்கள் எங்கேயாவது வாங்கி யார்கிட்ட சொல்லி வாங்கிட்டு வந்து நீங்களும் ஊற்றி கொடுங்க அவர் வாங்க வாங்க நம்ம குடும்பமாக குடிப்போம் இல்லை நான் இல்லை அஞ்சு வயசு பிள்ளை ஆறு வயசு பிள்ளை எல்லாத்தையும் ஊற்றி கொடுங்க பாரு
அவ்வளோ கொடூரமாக சில விஷயம் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேபிட்லேருந்து வெளியே வரலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்கள நான் சொல்கிறது வந்து லாஜிக்காக சயின்டிஃபிக்கலாக சைக்காலஜிக்கலாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டாக அவங்களுக்கு தெரியாமலே அவங்க மதுவை அவங்க விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி கதைக்கெலாம் எனக்கு தெரியாது நான் டாக்டர் கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சாலும் கொடூரமான ட்ரீட்மெண்ட்டு உயிரோடு வச்சு வெட்டி அறுத்து அங்கேயே ஆப்ரேஷன் பண்ணி காட்டுறக்கூடிய ஆளுக்கள் லிஸ்ட்டில் உள்ளவனா ரைட்டாக ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தடு ஃபாலோ ஆகுதோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி ஒரு நல்ல விஷயத்தை பற்றி பேசணும் ஏன் இதை பற்றி பேசணும் ரைட்டாக நல்ல விஷயத்தை பேசணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ரீடு புக் ரீட் பண்ணணும் உங்கள் ஹேபிட் உங்களால் பண்ண முடியல ஓகே என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த டைத்தில் நான் புக் ரீட் பண்ணணும் புக்கு எப்படி ரீட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு புக்கு ரீட் பண்ணணும் ஓகே ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேச வேண்டியிருக்கும் அது என் பர்சனல் கோச்சிங் அது அதில் டைம் நிறைய போகும் ஸோ அந்த அது நான் இன்னொரு தடவை வீடியோ முடிஞ்சால் நான் பண்ணுறேன் டீட்டெயிலாக என்ன அப்படின்னா நீங்கள் மூணு வகையான புக் படிக்கணும் ஒன்று வந்து மார்னிங் மோட்டிவேஷன்ஸ் புக் படிக்கணும் ஒன்று ஹவு டு புக் படிக்கணும் ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு நைட்டில் வந்து ஏதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் புக் படிக்கணும் ஓகே இது ஒரு விஷயம் நான் நிறைய வீடியோவில் நீங்கள் கேட்டீங்களான்னு நம்ம தெரியாது புக்கு படிக்கிறதோ வளர்கிறதோ எப்படி அப்படிங்கிற விஷயம் அது ஒரு தனி கதையே இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மணி நேரங்களில் வீடியோ அது நான் உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி எவ்வளோ முடியுமோ நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்க பார்க்குறேன் ஓகே அந்த அந்த விஷயம் ஒன்று மட்டும் தெரியுங்க நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் தொடதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி அறிவுகளை தொடாமல் நீங்கள் போக முடியாது புக் ரீடிங் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச புக் ரீடிங் பண்ணணும் இல்லைன்னா புக் ரீடிங் படித்தவங்கள கூட வச்சுக்கணும் அல்லது அவங்கக்கிட்ட கே அவங்கள வந்து மாஸ்டர் வச்சுக்கணும் அங்கேயும் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயாக 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 கேட்காதீங்க ஏன்னா சொத்து எழுதி கொடுத்த மாதிரி ஃப்ரீயாக சொல்லிதாங்கன்னு கேட்காதீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதை அவங்களுக்கு கொடுங்க அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணி படிச்சுக்காங்க ஓகே எது எந்த விஷயம் யார்கிட்ட படிக்கணும் அவங்களுக்கு முதல்ல பணத்தை கொடுத்து படிங்க அல்லது அவங்களுக்கு தேவையானது கொடுங்க நீங்கள் நீங்கள் கேட்குற விஷயத்த முதல்ல நீங்கள் கொடுங்க அப்புறம் அவங்கள்ட்ட படிங்க நேராக போய்ட்டு ஃப்ரீயாக 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 எல்லாத்தையும் கேட்காதீங்க ஃப்ரீயாக கேட்குற எதுவும் உருப்படாது உங்களுக்கு அது வேலைக்கு உதவாது இல்லை சார் ரொம்ப கஷ்டம் தான் சோத்துக்கு கரெக்டாக ஓடிகிட்டு இருக்கலாம் ஓகே சோத்தை பண்ணி வச்சு அந்த பணம் கொடுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு ஓகே அந்த அமௌண்ட் பண்ணலாம் சொல்லவில்லை ஓகே அது அதோட பணத்து அது அது கோச்சிங்கில் இருந்துட்டு அது பணம் அது சேலரிலேருந்து எனக்கு மூணு ஒரு பங்கு எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் என்ன சொன்னேன் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க இல்லை சார் அது என்னால் முடிஞ்சது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறதுல உங்களோட நிறைய ஃப்ரீ வீடியோஸில் சேர்ந்து எனக்கு இவ்வளோ வாழ்க்கையில் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு நீங்கள் எனக்கு பர்சனலாக கோச்சிங் கொடுத்து எங்கள் லைஃப்பில் எவ்வளோ சேஞ்ச் வரும் அவங்க கொடுக்குற பணம் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு கூட உதவ எனக்கு செலவுக்கு உதவாது ஓகே பட் என்னோட இது என்னென்னா அவங்க எவ்வளோ சப்போர்ட் பண் அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு இல்லையா ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சம்பாதிக்கிற ஆள் வந்து ஒரு லட்சம் கொடுக்கறது ஐம்பதாயிரம் கொடுக்கறதோ மந்த்லி ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஆனால் ரொம்ப குறைய சம்பளம் எடுக்கவங்க அவங்கள விவரம் கொடுக்கறது பண்ணு ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா இல்லை சார் என்ட்ட சம்பளமே கிடையாது சோத்துக்கு தான் வழி நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே சொல்லிதாங்க சார் நான் ஃபியூச்சரில் நல்லா ஆகிட்டேன் நான் உங்களுக்கு பயன் தந்துடுறேன் அப்படிம்பாங்க ரைட்டாக ஓகே நம்ம அந்த மேட்ரு போகணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா புக் ரீடிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புக் ரீடிங் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வகையான புக் படிக்கணும் புக் எப்படி படிக்கிறது என்ன படிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறது ஓகே இல்லை தான் அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட படித்த ஆட்கள் புக்கு புக்கு படிக்கிற ஆட்களை பிடிச்சி வச்சு அவங்ககிட்ட வந்து கேளுங்க அவங்ககிட்ட அது அவங்ககிட்ட விஷயங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலை சொல்லி இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன் அவங்க ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா அவங்க வேலையை வேறு எதுவும் செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் அவங்க சம்பாத்தியம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களோட அது நீங்கள் போய் ஏன் கிடைக்கிறீங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க புக்கு படிக்கல அப்படி நம்ம கம்மிங் பிதி ஹேபிட் ஓகே நீங்கள் நான் சார் புக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கேன் சார் ஆனால் புக்கு படிக்க முடியல ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார் எப்படி சரி பண்ணுறது சார் புக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கிங்க பண்ண முடியலையா வாரேன் நம்மளோட நம்மளோட ஐடியா குறும் டிசைட் பண்ணுங்கள் இந்த வாரம் நான் வந்து இத்தனை புக்கு படிப்பேன் இந்த டைமிங்கில் படிப்பேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்கள் ஓகே அல்லது அந்த பர்டிகுலர் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் யூடியூப்ஸில் வந்து நான் இவரோட வீடியோஸ் எத்தனை நாள் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு அங்கே போய்ட்டு
ஏன்னா உங்களை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யார் நெட்டில் நீங்கள் ஃபுல் வாட்சிங்கில் என்ன டேட்டா பார்க்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் தனியாக உட்காந்து என்ன படம் பார்க்கீங்க எல்லா கதையும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி விஷயங்களை உங்களுக்கு காட்டுவாங்க உங்களை உங்களை நீங்கள் தப்பி ரூமில் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க உங்களை ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நெட்டில் ரைட் அது ஸோ டெக்னாலஜி சம்மந்தவங்களுக்கு வந்து தெரியும் அந்த விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நான் வீடியோஸ் பா பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்ப்பேன் இன்றைக்கி நான் இவ் இவரோட வீடியோ பத்து வீடியோ பார்ப்பேன் அல்லது இந்த டாப்பிக்கில் இன்றைக்கி பத்து வீடியோ பார்ப்பேன் அப்படின்னு இப்போது எனக்கு நிறைய தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லி 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 ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினது வந்து யூடியூப் தான் ஓகே யூடியூப்பில் நாசமாக போனது இருக்குது நல்ல ஆனவங்க இருக்காங்க ரைட்டா அல்லது நாசமாக போகிற விஷயத்த யூடியூப்பில் போட்டு போட்டு சம்பாதிச்சோம் பணம் சம்பாதிச்சோன்னு இருக்கான் உங்களெல்லாம் நாசமாக்கிட்டு அவன் சம்பாதிப்பான் ஓகே எதுக்கு பண்ண தான் ஏது பண்ண தெரியாது நமக்கு இதே வேலை இல்லையா இப்போ நிறைய சேனல்ஸு மில்லியன் எட்டு மில்லியன் ஒம்பது மில்லியன் சப்ரி என்ன பண்ணுவான்னா அவன் ஒரு அப்படி சிரிக்கிறதுக்கு ஓஹோஹோ அப்படின்னு சிரிக்கிறதுக்கு நாலஞ்சு வீடியோ போட்டுருவோன்னா அது வே 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 பார்த்து மாப்பிள்ள பார்த்தியா இதை பார்த்தியா நீ என்னடா பண்ண உனக்கு என்ன உருப்பிடுச்சு ஓகே அவன் 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 பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரு அவன் ஆடு அப்புறம் அவன் அவன் வீடியோவில் ப்ராடக்டை வந்து தின்னுத்துவான் இந்த ப்ராடக்ட் பாருங்கள் அவங்களுக்கு இதில் அப்படிமா நீங்கள் இதை பார்த்து அப்படியே அந்த ப்ராடக்ட் நீங்களும் போயிருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் உருப்பிடுறதுக்கு என்ன பண்ணீங்க ரைட்டா அந்த அசி மஜாக் சந்தோஷம் இதில் என்ன ஆக போகுது நீங்க பண்ண சம்பாதிக்க என்ன வழி பண்றீங்க உங்க லைஃப் டெவலப் பண்ண என்ன பாருங்க அந்த மாதிரி வீடியோ பாருங்க ரைட்டா எல்லாமே இருக்கு யூடியூப்ல எல்லாமே இருக்கு உருப்பிடுறது எப்படிங்கிற விஷயம் பாருங்க எங்க ரிலேட்டிவ் சொன்னா அவங்களாம் பண்ணும்போது இப்போ தையல் பண் தையல் மிஷின் பண்ணும்போது அவங்க வந்துட்டு வீட்லேயே இருக்கும் அப்புறம் வீட்டில் அவங்க அம்மா அப்பா கறி வச்சு கொடுத்த அதே கறி தான் வருஷம் காலம் காலமாக டீகேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது அதே கறி தான் வடிக்கிட்டு ஏமா யூடியூப்பில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது வித விதமாக எப்படி எப்படிலாம் கறி வைக்கலாம் அது பாருங்கன்னா வீட்டில் சேஞ்சஸ் ஒவ்வொரு நாளும் புது புது கறி நிறைய ஒரு வீட்டில் அப்படிலாம் ஆயிருக்கு இந்த விஷயம் நான் சொல்கிறதுனால பண்ணுங்க ஏன் எங்கள் அம்மாவெலாம் இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க நாங்கள் இப்படி தான் கறி வைப்போம் புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணுங்க வாழ்க்கையே ஒன்றே ஒன்று எல்லா எல்லாத்துலேயும் போய் ட்ரை பண்ணிடுறீங்க நான் சொல்கிற விஷயத்தில் தப்பதுக்கான இது எடுத்துகிறாங்க ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ அந்த வீட்டில் மிஷின் இருக்குது துணி பழைய துணியெல்லாம் வாங்கிட்டு வெட்டி வெட்டி தச்சு இப்போ ட்ரெஸ் மேக்கர் ஆகிட்டாங்க யார் யூடியூப் படித்து கொடுத்தது இதுக்கு எங்கேயும் போய் ட்ரைனிங் எடுக்கல படிக்கல எஸ் அவங்களுக்கு தகுதி இல்லை பணம் கொடுத்து படிக்க முடியாதுன்னா யூடியூப்பில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் புக்கு படிக்க பிடிக்கலையா அப்போ யூடியூப்பில் பாருங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு கண்ட குப்பையை வரதெல்லாம் ஆ இதுவும் முக்கியம்தான் இதுவும் ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகும் இதுவும் யூஸ் ஆகும்னு ஒன்று ஒன்றா யூஸ் யூஸ் யூன்னு போயிட்டு இருக்காதீங்க ரைட்டாக உங்கள் டாப்பிக்கில் பாருங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் தான் வீடியோ பார்க்கணும் அந்த டாப்பிக்கில் பத்து வீடியோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த பத்து வீடியோ பாருங்கள் வெறும் பார்க்காதீங்க நோட்ஸ் எழுதுங்க என்ட்ட நிறைய பேர் பேசும்போது சொல்கிற ரொம்ப குறைய விஷயங்கள் வந்து நோட்ஸ் எழுதுது நான் ரொம்ப ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் உங்கள் வீடியோ பார்த்து நான் நோட்ஸ் எழுதுவேன் அப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுறது முன்னூட்டி என் வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லுங்க ரைட்டா அதனால் எனக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வருது ஸோ நானும் வீடியோ பார்க்கும்போது எழுதுவேன் ஃபுல்லாக எழுதுவேன் அப்புறம் என் லைஃப்பில் அது எப்படிலாம் உண்டு பண்ண முடியும் பண்ணுவேன் அப்புறம் நான் சக்ஸஸான விஷயத்த மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் ஓகே சில விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்காது அல்லது எனக்கு வந்து அந்த விஷயம் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு ஒத்துக்கிடாது அதை நான் பேசவே மாட்டேன் ஸோ அந்த ஹேபிட் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து நான் எதுக்கு ஒரு சின்ன சிம்பிள் கொண்டு வரேன் ரீடிங் புக்ஸ்னால் ரொம்ப கசப்பாக நான் பாவைக்காக எடுத்து வாயில் கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அதுவும் சமைக்காமல் கொடுக்குற ஃபீலிங்காக நிறைய இருக்குது ஓகே அப்போ நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் ஒவ்வொரு புக்ஸை பற்றி ஒரு கிளிப்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி இருக்குது ஓகே எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது சார் நான் இங்கிலீஷ் படிங்க தமிழ் டு இங்கிலீஷ் புக்ஸ் எவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களே ஷேருங்க அதை அதை புக் வந்து படிங்க அதுக்கு ஒரு மணி ஒதுக்கிருங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இது படிப்பேன் அங்கே கண்ட குப்பையை போய்ட்டு அரட்டை அடிச்சுட்டு அந்த மூச்சுந்தில் போய் உட்காந்து கண்டவன்ட கதை விட்டது வாட்ஸ்அப்பில் உட்காந்து கண்ட சாட்டிங் பண்ணது கையை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது எவனாவது மெசேஜ் நாட்டு கொடுக்கணும் நான் எல்லாத்தையும் ரிப்ளை பண்ணி விட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்கள் அது அது
ரெண்டாவது நாள் எனக்கு தண்ணி அடிக்கிறோமோ ஆ சார் நோ ப்ராப்ளம் தண்ணி எடுத்து ஐநூறுரூவா கிழிச்சு போடுங்க ஆனால் பாவியாக இதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா அதுக்கு இன்னொரு வேண்டாம் போ போ நீங்கள் தண்ணி அடிக்க வேண்டாம் ஆனால் அங்கே கல்லுன்னு நீங்கள் தான் காவல்லாலையும் நீங்கள் தான் ரைட்டாக ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கே முக்கியம் இல்லை நீங்கள் பண்ணி கூட்டில் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு நாள் அடிச்சுருந்தேன்னா அவரை கண்டி பண்ணுங்கள் எகைன் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் உங்களை உங்களை இதை பொறுத்து இருக்குது ஏன்னா சிலவங்களுக்கு சீரியஸான பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வீட்டில் குடிக்க கஞ்சிருக்காது அவன் வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு தண்ணி அடிச்சுட்டு போவான் ஏன்னா அங்கே நூறு நூறுரூவா ஐநூறுரூவா நோட்டு போதெல்லாம் பெரிய மேட்ரே தெரியாது மாப்பிள்ள அன்றைக்கி புல் அடித்த நாளைக்கு நேரத்தை அடிச்சேன் இப்போ இல்லை லேட்டஸ்ட் கூட நான் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட ஸ்டேக்கு போயிருக்கோம் அங்கே பக்கத்தில் எல்லாம் வாலி பசங்க வந்துட்டு ரெண்டு ரூம் எடுத்து வெறும் தண்ணி அடிக்கணும் வந்திருக்கானோ சாயங்காலம் ஆறு மணிலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம ஊரில் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் நானும் அந்த மாதிரி குஷி கூட போயிருக்கேன் என்னடா அன்றைக்கி தண்ணி அடிக்கிற புறவர் நானும் தண்ணி அடிக்க புறவர்னா காலையிலேருந்து ஆரம் நாஸ்தா பண்ணுறது இட்லி சாப்பிட்றது கூட தண்ணி மத்தியானம் தண்ணி நைட்டில் தண்ணி அடுத்த நாள் காலைல தண்ணி அப்போ சாமியா அப்படி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் தெரியும் நீங்கள் யாரெல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் எவ்வளோ ரூபா செலவழிப்பீங்க இல்லையா அந்த ரூபாலாம் எங்கே எங்கே எப்படி இல்லாமல் யூஸ் ஆகும் ரைட்டாக அந்த விஷயம்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப சத்தப்படுது தான் டே எங்கள் தம்பி பக்கத்துலலாம் குடும்பம் இருக்குது சரிண்ண அதோடு முடிச்சிட்டானா ஏன்னா நமக்கு எங்கே இருந்தாலும் அந்த இது நிற்காது நைட்டில் மூணு மணிக்கு சத்தம் போட்டுட்டு சத்தம்னா லைட்டாக கேட்டுச்சு காது தொடர்ந்து அப்போ தான் சத்தம் கேட்டுச்சு ஜன்னலாம் திறந்து ஏ தம்பி என்ன பகலில் ஃபேமிலி ஓகே சார் அப்போ குசு குசு குசுன்னு பேசுவோம் அப்படின்ட்டு அமைதியாகிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் மனுஷனாக மனுஷனாக இருக்க மாட்டோம் இப்போ அந்த மாதிரி நபரை நான் எங்கேயாவது பார்த்தேன் நினைச்சு இன்னும் தண்ணி அடிச்சுட்டு கிடந்தான் அந்த பயிலாம் அப்படிங்கிற ஓகே இது ஒரு இது ஒரு வாழ்க்கையில் முக்கியம் தான் பட் அது கடந்து வந்துடுங்க ஓகே அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் அதில் அடிக்ட் ஆகி நிறைய பேர் அதில் அடிக்ட் ஆகி அப்படியே செட்டில் ஆகிடுவாங்க தண்ணி அடிக்கும் சரி சிகரெட் அடிக்கும் சரி அப்படியே செட் ஆகிடுவாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடாதீங்க அந்த ரூபா புக்கு படிக்கிறனால ரூபா கிழிச்சு போட்டுடணும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் முடிச்சிருக்கீங்க அன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கலாம் ரூபா கிழிச்சு போட்டணும் அல்லது செல்ஃப் பனிஷ்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் இல்லாட்டி நான் இது பண்ண மாட்டேன் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக தண்ணி குடிக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி வந்து உடம்பு இது பண்ணலாம் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கேன் இல்லை அது கூட நீங்கள் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ச அந்த மாதிரி ஹேபிட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் கடைசி பாயிண்ட்டு இதே மாதிரி நிறைய வயசானவங்க நம்ம வீட்டில் இருப்பாங்க அம்மா அப்பா இவங்களெல்லாம் வாக்கிங் போச்சுன்னா வாக்கிங் போக மாட்டாங்க டயட்டில் இருக்க சொன்னால் டயட்டில் இருக்க மாட்டாங்க இதை பண்ணதை சொன்னால் பண்ண மாட்டாங்க இவங்களை கட்டுப்படுறதுக்கு என்ன வழி கிழிச்சு போடுறதா ஏமா அப்பா இன்னைக்கு வாக்கிங் பண்ணிங்களா இல்லை போகலையா சரி ஓகே இல்லைப்பா அந்த குழு ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் அவங்க முன்னாடி உங்கள் ஃபேமிலிக்கு தகுந்தபடி என்ன அமௌண்ட்டு எடுங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் நோட்டு பெரிய தகுந்த ரெண்டாயிரம் நோட்டை எடுத்து கிழிச்சு போட்டுருங்க ஏ ஏன் 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 நீங்கள் வாக்கிங் போகலாம் அதான் 